അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള സി ഉസ്താദവറുകൾ സ്റ്റേജിലും സദസ്സിലുമുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ പ്രവർത്തകരും വിദ്യാർത്ഥികൾ സുഹൃത്തുക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മവങ്ങന്മാർ എല്ലാ വർഷവും നമ്മുടെ മഹത്തായി സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഹെബ്ബൻ നബി കോൺഫറൻസ് നടക്കാറുണ്ട് പ്രമുഖരായ സംഘടനാ നേതാക്കളും പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അമരക്കാരുമൊക്കെ ഈ മഹത്തായ കഴിഞ്ഞ വേദികളിലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നത് നേരത്തെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ അറിയിച്ചു വരുന്നു ഈ ഹിബ്ബൻ നബി കോൺഫറൻസ് ഒക്കെ അഖില സുന്നത്ത് വൽ ജമായത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം എന്ന നിലക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ബാധ്യത നിർവഹിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലുമായി സ്വലാത്ത് ചെല്ലണമെന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനയിൽ പണ്ഡിതന്മാർ എന്ന ആയത്തിൻ്റെ തഫ്സീറിൽ പന്ത്രണ്ടോ പതിമൂന്നോ പ്രമുഖരായ പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഉദ്ധരണങ്ങൾ വിവരിച്ചതായി കാണാം മൊത്തം അത് സുന്നത്താണെങ്കിലും ഇമാമിനെ ഷാഫി റതി അള്ളാഹുവിനു അടക്കമുള്ളവര് ചില പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ സ്വലാത്ത് നിർബന്ധമായി മുഹമ്മദ് നബിയുടെ മേലിൽ സ്വലാത്ത് നിർബന്ധമായി ചെല്ലണമെന്ന് ഇമാമുൻ ഷാഫി റതി അള്ളാഹു അൻഹു അതുപോലെ പ്രമുഖരായ മറ്റ് പണ്ഡിതന്മാരും മൊത്തത്തിൽ സ്വലാത്ത് സുന്നത്താണ് എങ്കിലും മയ്യ സംസ്കാരത്തിൽ സ്വലാത്ത് നിർബന്ധമാണ് ഹുത്ബയിൽ സ്വലാത്ത് നിർബന്ധമാണ് ഫറുദ് നിസ്കാരത്തിൽ സ്വലാത്ത് നിർബന്ധമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രമുഖരായ അഗിമത്തുകൾ സൊല്ലു അലൻ നബി എന്നതിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ 
നിർബന്ധമായ ഘട്ടങ്ങളും സുന്നത്തായ ഘട്ടങ്ങളും ജായിസായ ഘട്ടങ്ങളും ഇങ്ങനെ വിവരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഞാൻ ഇത് പറയുന്നത് പണ്ഡിതലോകം ഈ സൊല്ലു അലൻ നബി എന്ന വിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ തഫാസീറുകളിൽ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിൽ ഇത് സുന്നത്തും വുജൂബും ജായിസും ഇങ്ങനെ പല കോലങ്ങളും സലാത്തിന്റെ അകത്ത് വേർതിരിച്ചപ്പോ വളരെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പ്രവാചകനോടുള്ള ബന്ധം ആ ബന്ധം സലാത്തിൽ കൂടി നിർബന്ധവും സുന്നത്തും പല രൂപത്തിലുമുണ്ട് എന്ന് വരുമ്പോ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രസംഗത്തിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പ്രവാചകനുമായുള്ള ബന്ധം അത് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അത് വ്യക്തികൾക്കും അനിവാര്യമാണ് ആ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് അള്ളാഹുത്തേല ഇങ്ങനെ ഒരു ആയത്ത് മുഖേനെ ലോകത്തിനെ തെറ്റപ്പെടുത്തിയത് അള്ളാഹു സലാത്ത് ചെല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു സ്തുതിക്കുന്നുണ്ട് സലാഹ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അഷറഫുൽ ഹൽക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ സർവജ്ഞനായ റബ്ബു സുബാനുഭവത്താല നബി തങ്ങളുടെ സ്തുതി കീർത്തനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇന്നല്ലാഹുമലായിക്കത്തഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി അള്ളാഹുവും അള്ളാഹുവിന്റെ മലായിക്കത്തും പ്രവാചകന്റെ പ്രകീർത്തനങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നാണ് ആ പ്രകീർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റുപറിയൽ നമുക്കും ബാധ്യതമാണെന്നാണ് സൊല്ലു അലൻ നബി എന്ന് ഇന്നല്ലാഹു വമലായിക്കത്തഹു യുസല്ലു അലൻ നബി ആയുഹല്ലു സൊല്ലു അലഹി ആ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഏറ്റുപറയണം അത് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്തേ തീരൂ എന്ന് തന്നെയാണോ അത് വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിലുണ്ടാകാം ആകയാൽ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതന്മാരോട് ഞാൻ പറയുന്നത് ദാറുൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനം അതിന്റെ കടമയാണ് ഹിബുർ റസൂല് എന്ന ഈ പരിപാടികൾ കൂടി നിർവഹിക്കുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഈ മാനുകളും വിശ്വാസങ്ങളും തിരുസുന്നത്തുകളും അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് നമുക്ക് കാട്ടിത്തന്ന ദീനി വഴികളുമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്കിൽ പ്രവാചകന്റെ ജന്മദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് പ്രവാചകനുമായുള്ള നമ്മളുടെ നിസീമമായ ബന്ധം അത് മധുഹുർ റസൂലിൽ കൂടി പ്രകടിപ്പിക്കുക അള്ളാഹു തേല അള്ളാഹു തേല വിശുദ്ധ കുറുകാനിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നബിയുടെ മധുഹാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മതിഹി വിശുദ്ധ കുറുകാനിൽ ലോകരക്ഷിതാവായ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ പറയുന്നു എന്ന് കാണുമ്പോ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കി അത് നമുക്കും അതിന്റെ ബാധ്യത നമുക്കും അത് ബന്ധ അത് സൊല്ലു നിങ്ങൾ ഏറ്റു ചെയ്യണമെന്ന് കുറുകാനിൽ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നബി തങ്ങളുടെ മതിഹുകൾ അള്ളാഹും മലായിക്കത്തും പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ബാധ്യത ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് സൊല്ലു എന്നുള്ള കൽപ്പനയിൽ കൂടി അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ വാഴ്ത്തി കൊണ്ട് അള്ളാഹു അലം നഷ്റഹിലൊക്കെ സദുർ അങ്ങയുടെ സദുറിനെ നാം ഷറഹി ചെയ്തു തന്നു വിശാലമാക്കി തന്നു നാല് പ്രാവശ്യം നബി തങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിന് ഓപ്പറേഷൻ നടന്നു എന്ന് കാണാം ഒന്ന് മൂന്നാം വയസ്സിൽ ഒന്ന് പത്താം വയസ്സിൽ രണ്ട് നാൽപ്പതാം വയസ്സിൽ മൂന്ന് നാൽപ്പതാം വയസ്സിൽ അഞ്ച് മേഘരാജന്റെ സമയത്ത് ഈ സമയങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ കുട്ടിപ്രായമായപ്പോൾ ഹലീമ ബീബി ഹലീമയുടെ സമീപത്ത് റസൂറുള്ള മല കുടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മൂന്നാം വയസ്സിൽ 
ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു നാലാം വയസ്സിൽ നബി തങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനായിരുന്നു അങ്ങയുടെ സദുറിന് ഹൃദയത്തിന് വിശാലമായി ഈ ലോകത്തിന് ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ള പാകതയിലേക്ക് അങ്ങയുടെ സദുറിനെ നമ്മളാക്കി തുറന്നു തന്നിട്ടില്ലയോ ശരഹി ചെയ്തു തന്നിട്ടില്ലയോ എന്നുള്ളു ചോദിക്കുന്നു മൂന്നാം വയസ്സ് മൂന്നാം പ്രാ മൂന്നാം വയസ്സിൽ നടന്ന ഈ ഓപ്പറേഷനെ സംബന്ധിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർ വിവരിക്കുന്നത് കുട്ടിപ്രായം തുഫൂലിയത്ത് എന്ന് പറയും അറബിയൻ ഈ കുട്ടിപ്രായത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രവാചകനും ആകാൻ പോകുന്ന പ്രവാചകനിക്ക് ഈ കുട്ടി സ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് കുട്ടിയെ മാറ്റിയെടുക്കുവാനാണ് അത്രേ ആദ്യത്തെ ഓപ്പറേഷൻ നടന്നത് കുട്ടികൾക്ക് പര സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ എവിടുന്ന് കിട്ടിയാലും മുട്ടായി കിട്ടിയാ തിന്ന ഏത് കളി കണ്ടാലും അതിന്റെ അകത്ത് കൂടുക അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതൊന്നും അവർക്ക് വിശേഷ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്നാൽ ഈ കുട്ടിപ്രായത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന സ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്ന് സുരക്ഷ കിട്ടുവാൻ വേണ്ടി ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് ഒരു ഓപ്പറേഷനും അവിടെ ഒരു കഴുകലും നടന്നതായി പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തും ഒന്നാമത്തെ ഓപ്പറേഷൻ അതാണ് അതാണ് അള്ളാഹു പറയുന്ന രണ്ടാമത് പത്താം വയസ്സിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ മനുഷ്യനിക്കുണ്ടാകുന്ന ചില പ്രത്യേകതകൾ ചില സംഗതികൾ ഉണ്ട് ചില വികാരങ്ങൾ ചില വിചാരങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് നബിയെ ശുദ്ധമാക്കിയെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി പത്താം വയസ്സിൽ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് നടന്നിട്ടുണ്ട് ബുലൂഹിനോട് അടുത്ത സമയത്ത് ബുലൂഹിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ നടന്നത് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തും മൂന്നാമതായി നടന്നത് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ഈ പ്രവാചകത്തെ ലബ്ധി ഏറ്റെടുക്കുന്ന സമയത്താണ് നാൽപ്പതാം വയസ്സിൽ മൂന്നാമത്തെ ഓപ്പറേഷൻ നടന്നത് കുറുകാൻ ഏറ്റെടുക്കുവാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മനസ്സിനെ അള്ളാഹുവിന്റെ സദുറിനെ കാരണം ഒരിടത്ത് അള്ളാഹു പറയുന്ന ഈ കുറുകാനിനെ നമ്മൾ ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ മോളിലാണ് ഇറക്കിയതെങ്കിൽ കുറുകാനിൽ അള്ളാഹു പറയാണ് ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ആ പർവ്വതം കിടുകിട പരക്കുന്നതിന്റെ പുറമ്പ് അത് തരിപ്പണമായി പോകും ഈ കുറുകാനിന്റെ ആശയം ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ മേലാണ് ഇറക്കിയതെങ്കിൽ അപ്പോ ഒരു പർവ്വതത്തിന് കൂടി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത ശക്തിമത്തായ വിശുദ്ധ കുറുകാനിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള പക്വത നബിയുടെ ഹൃദയത്തിനുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി മൂന്നാമത്തെ ഓപ്പറേഷൻ നടന്നു എന്ന് നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ആ ഓപ്പറേഷൻ നടന്നതെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ അവരുടെ കനന്തങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തും ഒരു പർവ്വതത്തിന് പർവ്വതത്തിന് കൂടി ചുമക്കാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും ആശയപരമായി വളരെയധികം ഗൗരവമേറിയ ആശയമുള്ള വിശുദ്ധ കുറുകാൻ ആ കുറുകാനിനെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ വേണ്ടി നബിയുടെ ഹൃദയത്തിനെ പാകപ്പെടുത്തിയതാണ് ഹിറാഗുഹയിൽ നിന്ന് ആയത്തി ഇറങ്ങിയപ്പോൾ അത് ഉൾക്കൊള്ളണം പർവ്വതത്തിന് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത പർവ്വതം പൊടി പൊടിയായി പോകും പർവ്വതത്തിന്റെ മേലാണ് ഈ കുറുകാൻ ഇറക്കിയതെങ്കിൽ നിന്ന് അതിന്റെ വേണ്ടി മനസ്സിന് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂപത്തേല ഒരു ഓപ്പറേഷൻ ബഗ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തുള്ള എന്തോ അത്തരത്തിൽ അതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയ ഏതോ മാലിന്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ല പക്ഷെ അതിന് നിറച്ചു എന്ന് കാണാം ഈ ഹൃദയം തുറന്നുകൊണ്ട് അവിടെ എന്താണ് ഹിക്കുമത്തിനെയും എൽമിനെയും അള്ളാഹുവിന്റെ തജല്ലിയാത്ത ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഈ വഹികൾ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ നൂറ് ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ വേണ്ടി മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തിയെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ
മൂന്നാമത്തെ ഓപ്പറേഷനെ സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിച്ചതായിട്ട് കാണാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്കറിയോ വിശുദ്ധ കുറുകാനിൽ ഒരിടത്ത് മൂസാ നബി അലി സ്വലാം അള്ളാഹുവിനെ കാണുവാൻ വേണ്ടി കൊതിച്ച ഒരു സംഭവം കുറുകാൻ അള്ളാഹു പറയുന്നു തൂരിസേന പർവ്വതത്തിൽ അള്ളാഹുമായി മുനാജാത്തി ചെയ്യുന്ന ഒരു സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് മൂസാ നബി അലി സ്വലാം ആവേശം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയി റബ്ബി അരിമി അന്ദുർ ഇലൈക്ക പടച്ച റബ്ബെ നീ നിന്നെ ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊണ്ട് അങ്ങുറിയിലേക്ക നിന്നിലേക്ക് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ നിന്നെ ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ എന്റെ ഈ എന്റെ ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് തൂരിസൈന പർവ്വതത്തിൽ തൗറാത്തിന് വാങ്ങാൻ പോയ സന്ദർഭമാണ് ആ തൗറാത്ത് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന് അവിടെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആവേശം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയത് അരിനി അങ്ങുർ ഇലേക്ക അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാൻ നിങ്ങളുടെ ഭൗതിക ഇപ്പം ഞാൻ തന്ന കണ്ടുകൊണ്ട് എന്നെ കാണാൻ കഴിയില്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന കണ്ടുകൊണ്ടിട്ട് എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ഒന്നുറിയിലെ നോക്കിക്കോ നിങ്ങൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതില്ലേ ഒന്നുറിയിലെ പർവ്വതത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ നോക്കി ഇതർവതം അവിടെ തന്നെ ഉറച്ചു നിന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കിക്ക ആ പർവ്വതം അവിടെ ഒന്നും അതിനിക്ക് വിറയലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ അതിനിക്ക് ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ അവിടെ തന്നെ നിന്നാൽ സൗഫ തരാനി നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണാം കുറുകാനിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള പക്വത കുറുകാനിനെ സ്വീകരിക്കാനുള്ള മനസ്സിന്റെ പക്വത ഹിക്മത്തും ഇൽമും നൂറും അതിന്റെ കത്ത് നിറച്ചു എന്ന് ഈ മൂന്നാം ഓപ്പറേഷനെ സംബന്ധിച്ച് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു എന്തിന് വേണ്ടി മൂസാ നബി അലി ഇസ്ലാമിന്റെ സംഭവം ഇതേ സംഭവം ഇതുപോലത്തെ ഒരു സംഭവം അള്ളാഹു പറയുന്നത് പർവ്വതത്തിലേക്ക് തജല്ലിയാത്ത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടപ്പോ തൗറാത്ത് വാങ്ങാൻ പോയി അതിന്റെ തജല്ലിയാത്ത് ഈ അതിന്റെ പ്രകാശവും അതിന്റെ കരണവും എവിടേക്ക് വന്നപ്പോൾ തൂരിസേനക്ക് വന്നപ്പോ ആ പർവ്വതം പൊടി പൊടിയായി പോയി മാത്രമല്ല ബോധരഹിതനായി വീണുപോയി കുറുകാനിൽ അള്ളാഹു പറഞ്ഞതാണ് തൗറാത്തിനെ ഏറ്റെടുക്കാൻ പോയ സന്ദർഭത്തിലുണ്ടായ ഒരു ബോധം തെളിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചത് അബദ്ധമായി പോയി നിന്നിലേക്ക് ഞാൻ തൗബ ചെയ്ത് മടങ്ങുന്നു ഖേദിച്ച് മടങ്ങുന്നു എന്ന് മൂസ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞ സംഭവം വിശുദ്ധ കുറുകാനിൽ അള്ളാഹു തന്നെ വിവരിച്ചു തരുന്നു അപ്പൊ റബ്ബിന്റെ തജല്ലിയാത്ത് ഉൾക്കൊള്ളണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നൂറ് സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ വിശുദ്ധ കുറുകാനാകുന്ന ആ വഴികൾ സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തണം പർവ്വതത്തിന്റെ മോളിൽ ഇറക്കിയാൽ പർവ്വതം പൊടി പൊടിവയായി പോകുമെങ്കിൽ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് തജല്ലിയാത്ത് വന്നപ്പോൾ ബോധരഹിതനായി വീണുകെങ്കിൽ ഈ പവിത്രമായ പവിത്രമായ വിശുദ്ധ കുറുകാനാകുന്ന ഈ വഴി ഏറ്റെടുക്കാൻ മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തണം അതിന് വേണ്ടി വന്നിരുന്നു അള്ളാഹു ദുർഗാശുള്ളത് നൽകുമാറാകട്ടെ ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗാശ നൽകുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെ നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ ഈ വഹി വന്ന സമയത്ത് ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടക്കുകയും ആ കൽബിന ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ഹിക്കുമത്തും എൽമും നൂറും അള്ളാഹുവിന്റെ തജല്ലി ആ തുൾക്കൊള്ളുവാനുള്ള നിങ്ങൾക്കറിയില്ലാതെ നമുക്കന്ന് വന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ തജല്ലിയാത്ത അള്ളാഹുവിനിക്കുള്ള നൂറും അവന്റെ പ്രകാശവും അവന്റെ ഇത് വരുമ്പോ അത് സ്വീകരിക്കാനുള്ള മനസ്സിനെ പാകപ്പെടുത്തി നാലാമത്തെ ഓപ്പറേഷൻ നടന്നത് 
നാല് പ്രാവശ്യം നടന്നു എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഒന്ന് മൂന്നാം വയസ്സിൽ രണ്ട് പത്താം വയസ്സിൽ മൂന്നാമത്തേത് നാൽപ്പതാം വയസ്സിൽ നാലാമത്തേത് മിഹ്റാജിന്റെ രാത്രിയിൽ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങള് ഇസ്രാഹു മിഹ്റാജിന്റെ രാത്രിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ സമീപ സമീപ സമീപത്തേക്ക് മലായിക്കത്തിന്റെ അകമ്പടുകോടുകൂടി പോയ സംഭവം സുഹാനല്ലതി അസുറാബി അബിദിഹി അവിടെയും ഒരു ഓപ്പറേഷൻ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനിക്കുള്ള റഹ്മാനായ റബ്ബിന്റെ സമീപത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നേരത്തെ അള്ളാഹുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് തൂരിസേനയിൽ ഇത് നേരിട്ടുള്ള അഭിമുഖത്തിന് പോയപ്പോൾ അതിന്റെ മാസ അതിന്റെ മനസ്സ് പാകപ്പെടുത്തി അത് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള പാകം മനസ്സിനുണ്ടാക്കി ഹിക്മത്ത് ഇൽമ് നൂറ് തജല്ലിയ തുൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു രൂപം ആ മനസ്സിൽ അള്ളാഹു തല വെച്ചു കൊടുത്തു ഇതാണ് നാലാമത്തെ ഓപ്പറേഷൻ വഴി ചെയ്തത് ഈ മധുഹിനെ സംബന്ധിച്ച് വിശുദ്ധ കുർഗാനിൽ അള്ളാഹു പറയുന്ന അലം നസുറക്ക സതുറക്ക അങ്ങയുടെ സതിറിനെ തങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ തങ്ങളുടെ കൽബിനെ നമ്മുടെ ശരഹ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടില്ലയോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് അള്ളാഹുമായുള്ള സംഭാഷണം അള്ളാഹുമായുള്ള തജല്ലിയാത്ത് ഉൾക്കൊള്ളാനുള്ള മനസ്സ് അതിന്റെ വിശാലത ഈ മനസ്സിന് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ തുഫൂലിയത്തിന്റെ അകത്ത് നടന്നത് കുട്ടികളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സാധാരണ സംഗതികൾ ഒഴിയാവണം പത്താം വയസ്സിൽ നടന്ന ഓപ്പറേഷൻ പ്രായപൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതായ ചില സവിശേഷതകൾ മനുഷ്യന് അത് പോകണം നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ നടന്ന് കുറുകാനാകുന്ന ഈ വഴി അള്ളാഹുവിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണം ജിബിരിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ മുനാജാത്തിന് വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ വിശുദ്ധ കുറുകാനിൽ ഇതുപോലെ പല സ്ഥലത്തും തങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ തരും റബ്ബുക്ക തങ്ങളുടെ റബ്ബ് നിങ്ങൾക്ക് വരും നിങ്ങളുടെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും തൃപ്തിപ്പെടും അപ്പൊ അള്ളാന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് എന്റെ ഇജാബത്തിന്റെ ഉമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റക്കുട്ടി നരകത്തിൽ പോയാൽ എനിക്ക് റിലാ തെറുപ്പതി ഉണ്ടാകൂല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്ന് അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞ സംഭവം തഫ്സീറിന്റെ പണ്ഡിതന്മാർ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി കാണാം എന്റെ തെറുപ്പതി വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് റിലാ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നരകത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് റിലാ ഉണ്ടാകുന്നതല്ല എന്റെ തൃപ്തി പരിപൂർണമായി എനിക്ക് തൃപ്തി പരിപൂർണമാകുകയില്ല പ്രിയപ്പെട്ട മൂവിനീങ്ങളെ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തിൽ നോക്കി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലി എന്തെല്ലാം മധുഹികളാ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ തരാം ഇനി ബൈത്തുൽ മുക്കദ്സിലേക്ക് കിബിരിയാക്കി കൊണ്ട് കുറച്ച് ഒരു പതിനഞ്ച് മാസമോ അതിൽ കുറച്ചോ തോനെ അഭിപ്രായമുണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ മദീനയിൽ നിന്ന് മസ്ജിദ് അക്സയിലേക്ക് കിബിരിയായി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലി നിസ്കരിച്ചു ആ ഒരു പ്രത്യേക കൽപ്പന മുമ്പൊക്കെ ഞമ്മൾ ഹജ്ജിന് പോയപ്പം മസ്ജിദിൽ കിബിരത്തെ ഇനി എന്ന് പറഞ്ഞു മസ്ജിദിൽ അഖസയിലേക്ക് നിരിഞ്ഞു ഒരു നിസ്കാരത്തിന്റെ ടൈമിൽ തന്നെ അത് തിരിച്ചു കൈബയിലേക്കാക്കി മാറ്റിയ രണ്ട് അടയാളവും അതിന്റെ ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായും കൊണ്ടിട്ട് ആ മസ്ജിദിൽ ആ പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ രണ്ട് സ്ഥാനം രണ്ട് മിഹ്റാബ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ആ പള്ളിയിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഒക്കെ പോയി നോക്കുമ്പോ രണ്ട് മിഹ്റാബ് കാണുന്നില്ല അല്ലെ അനപ്പ കാണുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്നത് തങ്ങളുടെ തൃപ്തി അടയുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഇതൊക്കെ അള്ളാഹു മതിഹി ചെയ്തതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കിബിരിയാക്കിയപ്പോൾ അള്ളാഹു തല കുറുകാൻ ഇറക്കുന്നത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും കഴമം കിബിരിയായി കിട്ടുവാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ആഗ്രഹം കാരണം മക്കത്തിലുള്ള കഴമ 
കുറൈശികളും അതുപോലെ തന്നെ കയബം പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി അബ്രഹത്ത് വന്നപ്പോൾ അതെല്ലാം തന്നെ തരണം ചെയ്ത കുറൈശി അബ്ദുൽ മുത്തലിബിന്റെ പ്രാർത്ഥന ആ പരിശുദ്ധ കയബ തന്നെ കിബിലയായി കെട്ടണമെന്ന ജിജ്ഞാസ നബിയുടെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു പറയുന്നത് വളരെ വ്യക്തമായ കുറുഹാനിൽ പറയുന്ന ആകാശത്തിലേക്ക് വഴിയുന്ന പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നു എന്ത് പാരമ്പര്യമായ കഴബ കുറൈശികളുടെ കുറൈശികളുടെ അധീനതയിൽപ്പെട്ട കഴബ ആ കഴബ തന്നെ കിബിലയായി കിട്ടണമെന്ന നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എന്നാ ഫലനുബല്ലി എന്നൊക്ക കിബില തൻ തരുന്നാഹ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കിബില നിങ്ങൾക്ക് തരാം അള്ളാഹു പറയുന്നു നിങ്ങളെ തൃപ്തി അടയുന്ന രൂപത്തിൽ തരാം അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് കിബില മാറ്റിക്കൊടുത്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഓർഡർ വന്ന് ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മതി അള്ളാഹു പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് കൗസർ എന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അധികാരം തന്നു ഇങ്ങനെ അള്ളാഹു തേല മധു ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് വിശുദ്ധ കുറുകാനിന്റെ അകത്ത് പരതി നോക്കിയാൽ അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിന്റെ മധു അത് സ്വല്ലൂ അള്ളാഹു സെനാഹ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുബിന്റെ മലായിക്കത്ത് സെനാഹ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൗഫറത്തിന് വേണ്ടി ദ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സ്ഥാപനവും എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഇത് മാത്രമല്ല ഇത് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടാണ് റസൂൽ ഉള്ളാന്റെ ജന്മദിനം വരുമ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ നിഘണ്ടുവിലുള്ള ഒരു അജണ്ടയാണ് മനുഷ്യ മൂന്നിനീങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള ഒരു അജണ്ടയാണ് ഇത് കുറുകാൻ അജണ്ടയായി സ്വീകരിച്ചു അള്ളാഹുവും അള്ളാഹുവിന്റെ മലായിക്കത്തും അജണ്ടയായി സ്വീകരിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മതി പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതന്മാരെ അതുകൊണ്ട് റസൂറുള്ളാന്റെ മഹബത്തിൽ സദസ്സിൽ മഹബത്തിന്റെ സദസ്സിൽ ഇരിക്കൽ അവിടെ മലായിക്കത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഇജാബത്ത് വ്യത്യസ്ത രൂപത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ പല നിലയിലും പല സ്ഥലത്തും പലരും അതിനെ മതിഹികൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സ്നേഹിതന്മാരോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളുടെ ഈ മാനിന് പരിപൂർണതയുണ്ടാകണമെങ്കിൽ അള്ളാഹു തേല വളരെയധികം ലോകത്തെ അള്ളാഹു തേല ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അഷറഫുൽ ഖൽക്ക് നബി മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി നമ്മളെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നബി നമ്മുടെ നബി നമ്മളെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തിരിച്ചു നമുക്കും വേണ്ടേ ഒരു ഹദീഫിന്റെ അകത്ത് കാണാൻ ലിക്കുല്ലി നബിയിൻ ദഅവത്തു മുസ്തജാബ ഫതഅജ്ജല കുല്ലു നബിയിൻ ദഅവത്തഹു വ ഇൻ ഇഖ്തബത്തു ദഅവതി ശഫഅത്തൽ ലി ഉമ്മതി ബൗദീക ലോകത്ത് കണ്ടോ സഹീഹായ ഒരു ഹദീഫ് കാണുന്നത് എല്ലാ അംബിയാക്കൾക്കും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ഒരു ദുആന നൽകി എമർജൻസി ആ ദുആന ദുആരക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പ ചോദിച്ചാൽ അപ്പളം തന്നെ അതിന്റെ ഉത്തരം കിട്ടുന്ന എല്ലാ നബിമാർക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട് ആദൻ നബിക്ക് നൽകി നോഹ നബിക്ക് നൽകി സുലൈമാൻ നബിക്ക് നൽകി ഉസ്മ നബിക്ക് നൽകി മൂസ നബിക്ക് നൽകി ഈസ നബിക്ക് നൽകി എല്ലാവർക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ദുആന കൊടുത്തിരുന്നു റസൂള്ള പറയാണ് എല്ലാ നബിമാർക്കും കൊടുത്ത ദുആന ഭൗതിക ലോകത്ത് വെച്ച് അവര് ദുആ ചെയ്തു അവ ദുആന ഒരു ഉപയോഗപ്പെടുത്തി ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്ലാമിനെ തീക്കുണ്ടാരത്തിൽ നമ്രൂതിട്ടല്ലോ ഈ സംഭവത്തിനെ വിശുദ്ധ കുറുകാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ജീവനോട് ജീവനോട് കൂടെ അമ്മ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലൈസലാമിനെ നമ്രൂതും അവന്റെ ആൾക്കാരും കൂടി തീക്കുണ്ടാരത്തിലിട്ടു സംഭവം വളരെ വിശദീകരിക്കുന്ന സംഭവം പക്ഷെ ഇന്നും അങ്ങനെ ജീവനോടുകൂടെ 
തീയിടുന്ന കൂട്ടിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ചിലരുണ്ട് എന്ന് പത്രങ്ങളിലൊക്കെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ലംറൂദിന്റെ അനുയായികൾ ഇന്ന് മുണ്ടത്രേ ലവ് ജിഹാദ് എന്നൊക്കെ പേര് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിട്ട് പച്ച മനുഷ്യനെ തീയിട്ട് കൊല്ലുന്ന ആ നംറൂദിന്റെ അനുയായികൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന്റെ ഏതോ ചില ഭാഗത്തിലുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ തീ കുണ്ടാരത്തിലിട്ട സമയത്ത് മൂസ് അദ്ദേഹത്തിന് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനുള്ള ദുആന ഉപയോഗപ്പെടുത്തി എന്ന് കാണുന്നു മൂസാ നബിക്ക് കൊടുത്ത ദുആനയും ഓരോ അമ്പിയാക്കളും അവരുടെ ദുആന ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ എനിക്ക് അള്ളാഹു നൽകി എമർജൻസി ദുആ പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ദുആന ഞാൻ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു ആരാരും അറിയാതെ ഞാൻ അത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ ഷഫായത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹ് അള്ളാന്റെ റസൂല് ഈ ഉമ്മത്തിനെ സ്നേഹിച്ച രൂപം നോക്കി നിങ്ങള് കഴബത്തിന്റെ സമീപത്ത് തമാഫി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നാല് ദിവസം മുമ്പ് അറുത്ത ഒരൊട്ടകത്തിന്റെ കൊടൽമാല ചീഞ്ഞു നാറിയ കൊടൽമാല റസൂറുള്ളാന്റെ കഴുത്തിൽ കുറേശികൾ ഇട്ടും കൊണ്ടിട്ട് ഇങ്ങ് കഴുത്ത് പൊന്തിക്കുമ്പോൾ പൊന്തിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നപ്പോൾ കൈകൊട്ടി ചീതിച്ച് ഈ വമ്പിച്ച സംഭവം ഉണ്ടായപ്പോൾ സ്വന്തം നഫ്സിന്റെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് ചെയ്തിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പച്ച ഇലകൾ ഷാബ് അബി താലിബിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കിട്ടാതെ പച്ചല ഇലകൾ തിന്നു എന്ന് ഹദീഫിന്റെ അകത്ത് കാണുന്നു ഹന്തക്ക് യുദ്ധത്തിന്റെ അകത്ത് വിശക്കുന്ന വയറിന്റെ അകത്ത് എല്ലാരും ഒരു കല്ല് കെട്ടിയപ്പോൾ രണ്ട് കല്ല് കെട്ടിയുകൊണ്ടിട്ട് അള്ളാന്റെ റസൂർ ആ യുദ്ധം നയിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ട മോമിനീങ്ങളെ ഇങ്ങനത്തെ എത്രയോ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങൾ അള്ളാന്റെ റസൂലിനിക്കുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒഴുതിൽ വെച്ച് മുമ്പല്ല് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോൾ ഒന്നും ഈ ദ്വാനെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചെയ്തില്ല അള്ളാഹുവ് പലപ്പോഴും തന്നെ ജിബിരിയിൽ വന്നിട്ട് പലം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തായിഫിൽ വെച്ച് അള്ളാന്റെ റസൂലിനെ എറിഞ്ഞിട്ട് അവശനാക്കി കൊണ്ട് തങ്ങൾ വീണപ്പോ തങ്ങളെ കൈ ഇങ്ങനെ തൊക്ക് പിടിച്ച് നടത്തിച്ചിട്ട് വീണ്ടും കൂക്കുപിടിയും വേറും ഉണ്ടായപ്പോ ഇവിടെയൊക്കെ ആലിമീങ്ങൾക്ക് ദീനി പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് ഇതൊക്കെ ഇവിടെയും അനുഭവിക്കാറുണ്ട് എന്നാൽ അവിടെ വെച്ച് തായിഫിൽ വെച്ച് ഈ അനുഭവം ഉണ്ടായപ്പോൾ അള്ളാന്റെ റസൂലിനോട് ജിബിരിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇവരെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ആ സമയത്ത് ഈ ദുഹാന ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്റെ ഉമ്മത്ത് നാട പരലോകത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് അവര് വേദനിക്കുന്ന രംഗത്ത് എന്റെ മുഖം കണ്ട ഒരൊറ്റ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ഉമ്മത്ത് ഒരു ഒരു ഉമ്മി ഒരു ഉമ്മത്ത് ഒരു വ്യക്തി നരകത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പം എന്റെ മനസ്സ് പടക്കും ഞാൻ തിരുത്തിപ്പെടൂല എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാന്റെ റസൂല് നാളെ പല ലോകത്ത് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഉമ്മത്തിന് വേണ്ടി ദ്വാന മാറ്റി വെച്ചതാണ് ഏറുകൊണ്ടപ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ രക്തം പൊട്ടിയപ്പോഴും പല്ല് പൊട്ടിയപ്പോഴും കൊടൽമാല കഴുത്തിലിട്ടപ്പോഴും ഒക്കെയും ഈ ദ്വാന നമുക്ക് വേണ്ടി മാറ്റി മുറിത്തി അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് നബിയെ ആഹരത്തിൽ വെച്ച് കൊണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് നല്ലതായ സ്ഥാനവും മാനങ്ങൾ അതൊക്കെ തരും അപ്പൊ തൃപ്തിപ്പെടുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ഒന്നും നരകത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ തൃപ്തി എനിക്ക് തൃപ്തി ഉണ്ടാകുന്നതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ റസൂറുള്ള ആ നബിക്കുള്ള നബിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ നബിയുടെ ദ്വാരയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി നിർത്തിവെച്ചത് തന്നെയുമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് അലംന ഷഹിലൊക്കെ സദുറക്ക എന്ന ഈ ആയത്തുകളിലൊക്കെയും അള്ളാഹു തല റസൂലുല്ലാന മത് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വന്നത് തന്നെയുമല്ല സൊല്ലു ഇത് നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന കൽപ്പനയും അള്ളാഹു വിശുദ്ധ കുർഹാനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മളുടെ സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ നാടുകളിലും ചെയ്യുന്നത് മോമിനീങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ലോക മുഴുവനും തന്നെ ഇത് ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ടിട്ട് അവർ ചെയ്യുന്നു ആയതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അർഹമുറാഹിമായ അള്ളാഹു സുബാന ഹുബത്താല പുന്നാരെ നബിയുടെ ഷഫായത്ത് കിട്ടണം ഹൗദുൽ കൊസർ കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അള്ളാഹുബിന്റെ റസൂലിനോടുള്ള മഹബത്ത് 
അത് വർദ്ധിപ്പിക്കണം നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മറ്റുമൊക്കെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനോടും അതുപോലെ റസൂർ തന്നെ മഹബ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം നമ്മൾ നമ്മളുടെ കഴിവുകളൊക്കെ അതിനു വേണ്ടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം അങ്ങനെ പരിശുദ്ധ ദീനിനെ നിലനിർത്തണം എന്ന് പ്രത്യേകമായി നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ സദസ്സിനെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാരായിട്ട് എന്ന് പ്രത്യേകമായി ചെയ്തുകൊണ്ട് വലിയ സമ്പാദ്യങ്ങളും മറ്റൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ ഭൗതിക രംഗത്ത് മാത്രം ഡോക്ടറും എഞ്ചിനീയറും അതുമാത്രമല്ല നമുക്ക് മെമ്പറും മെഹ്റാബുമാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആധികാരികമായ സ്ഥലം ഇന്ന് ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും പള്ളി മെമ്പറുകൾക്കും മെഹ്റാബുകൾക്കും വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് വരുന്ന ശബ്ദങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളില്ലത് അതിനൊക്കെ ഒരു സ്വീകാര്യതയുണ്ട് ഈ മെമ്പറുകളിലും മെഹ്റാബുകളിലും നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അതിന്റെ അധിപന്മാരായി വരുന്നുണ്ട് അതും നമുക്ക് വലിയ നേട്ടം മറ്റേതും വലിയ വലിയ നേട്ടം തന്നെ അതേ സമയത്ത് സഖാഫികളായി സഹതികളായി പുറത്തു വരുമ്പോ പള്ളി മെഹ്റാബുകളിലും മിൻബറിലും നമ്മളുടെ മുസ്ലിം മുമ്മത്തേറ്റവും പവിത്രമായി കാണുന്ന മെഹ്റാബു മിമ്പർ അതിന്റെ ഭരണാധികാരികളായി വരുന്നത് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ മർക്കസിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ അതുപോലെ മറ്റുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ എവിടെ ഇന്ന് പോയി നോക്കിയ മർക്കസൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കി അറേബ്യൻ രാഷ്ട്രത്തിൽ പോയി നോക്കുമ്പോ നമ്മൾ ദുബൈയിലും അതുപോലെ തന്നെ റാസൽ ഹൈമയിലും ഉമ്മൽ കുബൈനിലും അവിടെയൊക്കെ പോയി നോക്കുമ്പോ അവിടത്തെ മെഹ്റാബിന്റെയും മെമ്പറിന്റെയും അധികാരികളായി വരുന്നത് മർക്കസിന്റെ സഖാഫികളാണ് സഹദികളാണ് ലോകം മുസ്ലിംകൾ ഏറ്റവും ബഹുമാനിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രൗഢിയും ഏറ്റവും അംഗീകരിക്കുന്ന രണ്ട് സംഗ ഈ സംഗതി കുത്തുബോധുന്നവരുണ്ട് ഇമാമത്ത് നിൽക്കുന്നവരുണ്ട് ദാറുൽ ഹുദയും അത് തന്നെയാണ് ഇവിടുന്നും ഒരുപാട് മുത്താലിമ്യങ്ങള് ആ സ്ഥാനം വഹിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് ഇന്ന് ഉണ്ട് ഇതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ദീനിന് വേണ്ടി ദീനാണ് നമ്മുടെ പരമമായ ലക്ഷ്യം ആ ലക്ഷ്യത്തിൽ കൂടി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രമിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട സി ഉസ്താദ് വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ച് ഞാൻ എനിക്ക് അത്ര തിരക്കൊന്നുമില്ല ഉസ്താദിന്റെ കാരണം ഉസ്താദ് എന്റെ ജനറൽ മാനേജറാണ് അപ്പം വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ സ്ഥാപനത്തിനോടും അതുപോലെ ഈ ഹിബുർ റസൂലിനോടുള്ള ബന്ധം കൊണ്ട് ഇവിടെ എന്നത് വന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം ഇൻഷാല്ല ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു രണ്ട് വാക്ക് അസൻ ഉസ്താദ് നിങ്ങളോട് പറയും അതിനുശേഷം വന്ദിരായ സി ഉസ്താദിന്റെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം ഉണ്ടാകും രണ്ടിന് രണ്ടിനും രണ്ടുപേരെയും ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് അധ്യക്ഷന നിലക്ക് ഞാൻ ക്ഷണിക്കണല്ലോ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു അഹൃദേവാൻ അലഹമുല്ലാ അലമീൻ അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുള്ള